¿Qué tal, cinéditos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy es sábado y os traigo la crítica de una película que estrenaron ayer, viernes 25, de Woman King, la mujer rey, que ciertamente ha suscitado algo de controversia, luego veremos por qué. Intro y la analizamos. An evil is coming. That threatens our kingdom. Our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Maneska, you are asking me to take them to war. War. Some things are worth fighting for. Don't know. You are called to join the king's guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. To be a warrior, you must kill your tears. We are the spear of victory! We are the blade of freedom! We are the home! No lo voy a negar. Yo fui al cine esperando grandes dosis de sangre, de combate, de epicidad y un discurso feminista de fondo muy, muy potente. ¿Y qué queréis que os diga? Las expectativas se han cumplido. Es una película que además tenía apuntada desde hace tiempo. Y esto es lo que nos dan. Respecto al primer punto, básicamente es una historia muy épica, una hazaña en sí misma africana frente a los enemigos que hay que entender en su contexto en el contexto siglos XVIII-XIX, concretamente 1820, principios del XIX, donde hay mucho colonialismo y el hombre poderoso europeo, colonialista, eso es verdad, iba a las costas africanas a comerciar, esto es lo importante, con esclavos, mismos nativos africanos. Y aquí hay muchos matices, se desprenden muchos matices con muchísima riqueza, esto me ha gustado, en la propia guerra civil nacional de africanos, donde ellos mismos comercian con sus hermanos. Y aquí, señoras y señores, pongámonos de pie, es donde entra de lleno la brillante Viola Davis, poniendo en pantalla esa gran gama dramática que tiene, haciendo de la general Nanisca, básicamente, que es el personaje protagonista, principal, de lejos el mayor éxito de la cinta, la mejor noticia dentro de una película que se mueve entre lo notable en algunas cosas y lo aprobado en según qué apartados. Gracias a la fabulosa construcción y caracterización del personaje y la abordada interpretación de Davis, que esto hay que decirlo, ayuda muchísimo, nos topamos con la figura más compleja de la cinta, que en definitiva es la protagonista. La mayor victoria de la directora, con letras grandes, la que le sirve como catalizador de todo lo que quiere transmitir, su desarrollo es magnífico, primero como amazona Daomei en su lucha libertaria frente al colonialismo europeo y sus enemigos africanos, que esto es la trama central de la película. Segundo, a través de la autoimpuesta perspectiva feminista, que es muy rígida. Y tercero, esto es lo más importante, lo más bello de la película, en la evolución de su plenitud como persona y como mujer, más allá de ideologías el cómo aparecen sus fantasmas y demonios del pasado y los propios pecados y ve resurgir su yo más completo. En este sentido, 
chapó por la directora y por los guionistas. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención y creo que está muy bien conseguido es el visual, el apartado visual, un diseño de producción muy potente que requiere la película, con escenarios muy bien escogidos los naturales y los recreados muy bien hechos y con un diseño de vestuario a la par muy, muy bueno, que esto era bastante fundamental. Y también está el nivel, he de decirlo, como elemento protagonista podríamos decir los combates, las luchas, las coreografías al final, que hay alguna que es un poco surrealista, un poco forzada, pero en general bastante bien, sobre todo las de cuerpo a cuerpo, muy, muy buenas. Y repasando los apartados más técnicos, he de decir que la música no me ha ayudado para nada a entrar en la dramática de la directora. Lo siento, me ha sacado. Ha habido situaciones de batalla y de muerte en ciertas sintonías que me sacaban por completo del discurso, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una película pretenciosa en solemnidad, en honor, en dignidad del guerrero, en este caso la guerrera, en el propio combate. Me han sacado totalmente. Asimismo me he encontrado con una dirección algo pobre en según qué secuencias. Hay planos escogidos que no se mostraban adecuados para potenciar la raíz dramática de la historia. Y he visto fallos de continuidad narrativa que se veía afectada por la introducción de información algo invertida. Asimismo, creo que el montaje dejaba mucho que desear. Hay un gran problema de equilibrio narrativo. Un gran problema donde la directora dedica mucho esfuerzo y mucha intensidad y muchos recursos a potenciar esa trama central que no es el colonialismo, que luego lo perfila un poco al principio, un poco al final, pero sobre todo es africano contra africano. Es verdad, siempre de fondo lo que nos están haciendo los europeos, un poco como Wakanda, y de la misma forma poco sutil, lo dejan. O sea, ahonda muchísimo aquí y luego se pierde y merma narrativamente muchísimo, muchísimo ese conflicto y no termina de resolverse y se ve muy poco creíble al final. Porque el gran problema de la película es la película en sí misma, es decir, hay un discurso de fondo muy potente sobre el feminismo, el patriarcado, el sometimiento al varón, que se mezcla de perfil con este colonialismo que ya decía, que asume el papel protagonista de la narrativa, pero se ve sumergida totalmente en este relato, muy poco sutil, muy pobre y muy poco creativo y demasiado explícito, lo siento. Lo ideal con el potencial que tenía la premisa habría sido apostar por un buen cine más que por lo otro. Hay mil formas y mil ejemplos de cine que ha de hacer un buen producto en el que se traten estos temas más conflictivos, más delicados, pero de manera más rica y más sutil, sobre todo. Está todo demasiado forzado, tanto en las acciones como en los diálogos, y al final se ven las costuras de un discurso demasiado agresivo y esto es así si es que no se salva a nadie salvo las mismas guerreras que no toman varón que no procrean que están empoderadas que no necesitan a nadie incluso al final el rey termina parodiado y todo esto hace que precisamente la finalidad de la directora que es que el espectador genere empatía sobre lo que está mostrando es decir que veamos los horrores del varón pues nacional no en su mismo país africano y los el varón, el hombre blanco europeo, los horrores a los que somete a la mujer y todo este, toda esta historia ideológica, precisamente lo que hace es generar una atmósfera de victimización terrible porque es muy poco sutil y muy, muy forzado, donde se pierde a través de ese conflicto bélico, pura política, puro belicismo, yo creo que no está bien injertado. Además, creo que hay bastante sesgo, hipocresía y falta de coherencia en según qué tratamientos, lo que es la moralidad del acto, el hecho, el medio y el fin, si son los monstruosos eh, hombres europeos blancos, eh, pues muy mal, hay que matarlos, y si son pues estas mujeres guerreras, pues que corre a la sangre, ¿no? Y esto lo siento, pero es bastante simplista. Y esto es lo que hay Cinadictos, una película que yo, la las que tenía ganas, pensaba que iba a ser mucho más potente y creo que precisamente ese conflicto bélico político se pierde porque se somete a un discurso feminista que para mí está muy mal construido y muy mal puesto en la película, es una pena, podría haber sido algo grandioso, además con una Viola Davis que está, el reparto está bastante bien, está muy bien conseguido, pero Viola Davis está otra dimensión, en fin... Si te ha gustado el vídeo, 
dale al like, campanita para que te lleguen las novedades, abajo en los comentarios en la descripción lo que te ha parecido la película, si vas a verla o si no, y lo que te parezca, en fin, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.